Olá, amigos e amigas. Não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social, usar a máscara contra o Covid-19 e acreditar que mesmo contra a vontade de Bolsonaro, a vacina está chegando. Vamos à nossa matéria de hoje? O maior prêmio da Lava Jato foi para Bolsonaro, a presidência da República. E verdade seja dita, Bolsonaro pagou muito bem ao reconhecer os serviços prestados pelo chefe da Lava Jato, que prendeu Lula sem provas, líder em todas as pesquisas, seu adversário imbatível, pois deu ao ex-juiz Sérgio Moro o Ministério da Justiça e ainda prometeu a Moro a vaga de ministro do STF. Bolsonaro é bom pagador, tanto que para comprar os votos do Centrão, deu de mensalão 3 bilhões de reais aos parlamentares. Já o Ministério da Economia foi dado a Paulo Guedes. O mesmo Guedes que quando o apoiador de Bolsonaro, era seu assessor, em campanha à presidência, montou uma quadrilha junto com seu assessor Esteve Conago e outros, e assim deu um rombo no total de 6,5 bilhões de reais, atuando na Funcef, Petros, Caixa, BN Despar e Previc. Paulo Guedes não foi preso nem está pagando pelo desfalque pois contou com a omissão da Lava Jato, que investiga a Petrobras, e a Greenfield, que investiga os fundos de pensão. Ambos se omitiram, ambas as operações, para que Guedes conseguisse, mesmo depois do roubo, ser empossado por Bolsonaro no Ministério da Economia. Enquanto isso, funcionários das estatais, ligado a esses fundos de pensão, estão pagando pelo rombo, mesmo sem nunca terem sido gestores desses fundos. No caso da PET, os petroleiros ativos e aposentados pagam no mínimo 13% de seus salários e de forma vitalícia. Meu companheiro Roberto Ponciano, outro que também foi intimado a pedido de Moro, brincando, disse que eu estou rindo que nem um condenado. Estou condenado, em primeira instância, por possíveis crimes de calúnia contra o ex-juiz Sérgio Moro. E em liberdade, já recorri da sentença. Eles já tentaram me calar várias vezes, ameaçando no lançamento de meu livro a outra face de Sérgio Moro, mas o livro saiu. Condenaram-me, mas não estou rindo, muito menos calado. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.